你在这等我一下，我去帮你拿资料。都到这儿了，不请我上去喝杯咖啡吗？都已经这么晚了，喝咖啡会失眠，还是下次吧徐曼，谢谢你肯见我。卓然姐，之前是我误会你了。不不不，之前也有很多是我做的不对的地方。都过去了，对吧？嗯。那他呢？还是不愿意见他吗？既然心里还有他，为什么不能给他一个机会呢？你看这件婚纱多漂亮呀！这是你的最爱，不是吗？倘若没有机会再穿上它了，岂不是很可惜啊？嗯，都说呢，克服困难需要勇气。这有时候呀。守护爱情，也同样需要勇气。不是我不想见他，是我怕一见到他，就会情不自禁，会控制不了我自己。我现在不知道我们两个是不是合适，也许本来一开始就不合适，所以干脆就趁这次。长痛不如短痛吗？我特别理解你的感受，但是在这个世界上，怎么可能会有两个完全合适的人呢？两个人谈恋爱，不就是你对我包容多一些，我对你改变多一些吗？比起合适，我感觉喜欢这两个字可能更重要一些。你心里还喜欢郭瑞，不是吗？怎么样，他还是不肯见我吗？我也只能帮你到这儿了。你不想见我，你不见我没有关系，但是我有话要对你说。我们都认为爱情，爱情是这个世界上最没有安全感的东西，只有落在地上的房子，还有银行卡里面的数字，才是最真实的存在。于是我们在选择爱情的时候。是有很多附加的条件，我们必须要达到这些条件，我们才会恋爱。我们总是在不停的选择，选择存款多的，选择背景深的，甚至选择能够帮助自己的。我们把对方当做了生意的合伙人，当做了住在一起的。何苏克，我们唯独没有把对方当做爱人
，我们最终成为了爱情的利己主义者。当你真正爱一个人的时候，我们是不应该有选择的。去吧，原谅我的幼稚，原谅我的后知后觉。我不能没有你。如果爱情是一场冒险，那我只想和你一起出发。我知道我没有钱，我没有房子，我没有钻戒，但是，但是我会用未来的每一天来告诉你，我到底有多爱你。徐妈，徐妈，徐妈，徐妈。主编哥哥，能聊会儿天吗？当然可以啊。是这样的，主编，嗯，我觉得已经三天了，你应该去找一下周然姐，我相信她也一直在等着你呢。这件事是他做的太过分了。主编，我相信周然姐的人品，我觉得你也应该相信。你想想啊，如果连你也不相信他人品的话，他该有多难过吗？好了，我话就说这么多了，怎么做就看你了。走来吵架了，其实也不是吵架，就是工作上有些意见不合。哦
，其实争争吵吵，意见不合，属于正常范围啊，啊。但是呢，我跟你说啊，男人，你首先得心胸开阔一点，对吧？嗯，凡事呢，你得让着点女的，女人是需要哄哄的。阿姨说的对，我一定吸取教训。啊，对了，那个，有一件事情啊，阿姨必须得告诉你。我跟你说，最近有人要钻你的空子啊！不是，当然，当然我，我我我是站在你这边的啊，这个你放心。啊，阿姨对我好，我肯定知道，谢阿姨。你知道就好。<笑>好了，年轻人的事我不掺和在里边，哈哈，我我我打麻将去了啊啊！你呀，这么快就啊，我我打麻将去了。阿姨手气好点儿。周然，周然，你别抢了！你就别生气了，我这次真的带着我诚挚的歉意来的。哼，诚挚的歉意，你从来就不会给人道歉。正是因为我从来不会道歉，所以我现在愿意道歉，才能证明我的诚意啊。如果你真的想道歉的话，你就不会搁了这么久才来。我当然早就想来道歉啊，但是这道歉不是要选择一个合适的时机吗？这心理学家研究表明，道歉必须要选择一个合适的时机，他们称之为道歉成熟期。你知道吗？这个世界上最伟大的道歉，是五百年后才来的。好呀，那就隔着五百年之后再来向我道歉。这个五百年是指那些伟大的道歉，我当然没有那么伟大了。但是最新的研究表明，在道歉的时间问题上，七十二小时是最后期限。我过来太早道歉。你反而不相信我，怀疑我的真诚，所以你看，我现在不就带着真诚来的吗？你要不想听，我就在这安营扎寨，直到你原谅我为止。我早就想来给你道歉的，但是一直没机会，不是吗？当然没有机会了，美人在怀，能有什么机会啊？我跟你说过，我跟他真的没有什么。没有什么，没有什么就可以在人家家过夜啊？我什么时候在他家过夜了？那天我给你打电话。嗯、我们解约的前一天晚上，如果你没有在他家过夜的话，他为什么会有你的手机？手机。那天晚上是他穿了我的衣服，我手机刚好在我衣服里面啊。那前一天晚上你回家，为什么他坐在你车里？这公司刚成立模特部门，他什么都不了解，所以我去拿资料给他。真的？当然是真的了。其实你真的没有必要什么事都针对他。你到底还是不相信我？好好，我相信你。相信就是相信，不是好好好，我相信你，我相信你，行了吧？我都这么真诚的来跟你道歉了，你给我起来！你就别生气了。我这次来呢，一方面是跟你道歉的，还有一方面就是公司需要你回去，我需要你回来帮我。关我什么事啊？当然关你的事了。你不记得我们伟大的 Ura 转型计划了吗？现在你是我最得力的助手。没有你，谁来帮我完成这个计划？切！再说了，你不在公司的时候，我总觉得心里空空的，没有底。所以你说你有多重要？你少来我家跟我套近乎啊！我请你吃饭行了吧？我不吃。走吧。不吃。哎呀，走了，走了。我不吃你的饭。哎，穿上衣服，走走走。哎，我。吃我，吃吧，不吃，真不吃，说不吃就不吃，你不吃我全吃了。哎，我凭什么不吃啊？那我不是拿别人的错误惩罚我自己吗？服务员。
再来碗罗宋汤。你的手机呢？干嘛？把手机给我。我对你的隐私毫无兴趣。我现在给你装上这个情侣定位软件，这样无论你走到什么地方，都逃不开我的视线。我的手机也装了一个。你变态吧！我身为你名义上的男朋友，我这么做你不觉得很幸福吗？幸福？你觉得跟你在一起能幸福？我现在以你上司的名义命令你，无论你在何时何地、任何情况，都不可以关闭这个定位系统。我警告你，别这么吓唬啊！姐姐，我又不是，又不是吓大的。吃饱了吗？吃饱了，赶紧走吧。明天梁卫的专访还要全靠你呢。你别因为你请我吃这一顿饭，我就可以原谅你了。走吧。干嘛？我我还没吃完呢。你拿我！哎，快看！哎，快看！周然回来了。他怎么又来了？想死你了！我三天都没有见你，我还以为你不回来了呢。你跟我说过吗？对付心机女就是要有打不死的小强的精神。行啊你，你这么快就满血复活啦？啊，满血是满血了，但是我发现，我确实不是董思妍的对手。那可不见得。哎，我跟你说啊，他也请了两天假没来上班呢。真的假的？那当然是真的啦。他呀，本来胃就不好，然后狗屎咖啡加上通宵熬夜，他哪受得了？嗯，哎，照你这么一说，我倒觉得，我是不是不应该整他呀？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍，好不好？我告诉你啊，这可怜之人就必有可恨之处。周然姐，你都不知道，你不在这几天，我都快疯了。你们平时的工作怎么都这样？我们一直都这样啊，所以你呀，要多为你妈妈想一想，她有多不容易。不要总跟他怄气，我才没有跟他怄气呢。他要不跟我怄气，我就已经烧高香了。你妈妈是总监，当然有很多的事情要处理了。有时候忙了一天，累坏了，回到家里脾气会很大的。所以你啊，得多体谅他一下，知道吗？周然姐，你觉得我妈她成功吗？当然成功了，职场女强人。伊娃时尚部总监，创始人之一，年薪百万，幸福家庭，还能把你送出国留学，难道这还不成功啊？可是为什么我觉得他好失败啊？怎么能这么说呢？因为成功就是表面的，是露给外人看的，就像我们的牙齿一样，腐烂都是从里面开始的。<笑>你呀、啊、你，真是身在福中不知福。嗯。嗯，快回去工作啊！来，加把劲儿，哦，工作工作，加油！嗯。之前，之前我对你说，人之所以痛苦，是因为追求了错误的东西。有时候回头看一眼，往往峰回路转。你在别人的景色里仰视的时候，说不定别人也在你的景色里仰视着你。你想问这个人是谁？那个人是我，可不可以给我一次机会？
，周深。你好，晚上我想订两个人的位子。好，我姓顾。嗯，谢谢。周然。周然。咱们俩也太心有灵犀了吧！我刚敲门，你的电话就打进来了。我怎么知道你这个时候过来？快进来吧。嗯。乐乐，顾少阳，他在这儿给你惹了好多麻烦吧？麻烦倒没什么，反正我也是个单身狗，正好可以做个伴儿、嗯。快去换衣服吧，咱们出去。去哪儿？去工作啊。这一期的特刊专题要拍啊！你没事吧？怎么了？你忘了你这几天流的眼泪了吗？那我还能怎么办？现在他遇到这样的事情，况且这是杂志社出了难题，我身为员工总不能坐视不理吧？是不是啊，乐乐？你刚给我打电话什么事情啊？啊，按错了。快去换衣服啊！是你答应要去的，我可没有答应。你去不去？不去。你去不去？不去。你去不去？不去。去不去？艺术创作方向是什么？呃，艺术创作方向，其实这方面我也十分的模糊。作为一名画家，我只想画出一幅可以打动我自己的画，必须得要打动自己，打动自己。至于艺术创作的方向并不重要，我也不想限制自己。那在您看来，这艺术和时尚之间，他们有什么样的共同点？然后可以用什么样的方式给结合起来？时尚和艺术。也有什么共通点？其实，其实挺难的。不过，艺术和时尚都来源于生活，每一件时尚单品都可以称得上是艺术品。艺术为时尚带来很多新鲜的创意，而同时，时尚也为艺术建造了一个表演的舞台，就是这样。好。那边调一调，杨先生，你可以稍微再自然一点。好，放轻松。好等一下，等一下，过来。哎，对不起。怎么了？可以不拍了吗？我我觉得很奇怪。哎，不行不行，你放轻松一点。这样好了，你想象自己不是在拍照，是在画画。可以的，你就想象你在画画，旁边都没有人。你可以的，加油，去吧。主编，董小姐的病怎么样了？她今天打电话来说还是不舒服。我知道了，你去忙吧。好的。艾米，帮我准备一个果篮。好的，主编。嗯。很好。
可以了，梁先生，稍微休息一下。好，准备下一组。好，抓紧吃点东西，准备下一组。知道了。爸爸好帅。就你会说。表现的很棒啊。你们先把设备收一下啊。拍的怎么样？挺好的。两位，这边请。告诉造型师，准备第二套服装。好的，梁先生这边请。好。嗯嗯。哎，刚刚在角落里看到你了，你就是洋洋吧？姐姐好，好乖呀、啊！洋洋，你先去玩吧，等爸爸结束，我们再一起回家。嗯，走。不错嘛，看起来就像一家人了哈。你别损我了，我们真的只是普通朋友关系。哎哎哎，我跟你说，这普通朋友啊，普通普通的就不普通了。讨厌。让他上来吧。三年，我以为我已经学会了控制自己的心，我以为我的心已经变得硬如磐石，我以为我坚强到可以不需要爱。可是为什么？为什么见到他之后，我还是会心动？还是会心动？爸，你告诉我，我到底该怎么？这脚走了三千公里，每个脚印那么深刻又那么的痛心。今天到太阳升起，就是我想念你的每个皱你还好吧？我没什么事。谢谢你的水果。你生病的事，我替庄人向你道歉。希望你不要放在心上
我不会放在心上的，都是为了工作吗？那就好，那你好好养病，好好休息。你也是。再见。再见。好，哎，看这儿 ，OK， 换个姿势，抬头，好。我先带他回家，这里没有药。啊，好，先这样。好，咱们这个棚空气挺好的，怎么会发哮喘呢？他有没有接触过什么东西？我走了之后，他碰了那个喷雾。这里面不会含有酒精吧？听说酒精可能让人过敏，也会引发哮喘。都拍完了吗？还没有。那就只能再约时间了，我先去看看洋洋。要不要我送你？不用了，我自己去就行了。拜拜是用的定妆喷雾，只用这个。一个隐退三年的模特复出，能顶替伊莲娜？你为什么要害我？因为你害怕。因为我是主编的前女友，主编把我招进公司，让你心里很不舒服，所以你想方设法要赶我走。但爱情是什么？爱情是恨，爱之深，恨之切。恨。是一个人最大的动力。我在这里失去的，我一定要在这儿多拿回。你这三年都经历了什么？我怎么感觉像变了一个人呢？每个人都是会变的。很多时候，到了最后，我们会变成连自己都不认识自己的人。你不是在整理照片吗？怎么有空过来看我？就是几天没见了，想找你聊聊。看你脸色不太好，可能吃错东西了，这几天不舒服，也没去上班。那你去看过医生了吗？看过了，没什么事儿，就当是减肥了。我明天就能正常上班了。其实我挺搞不懂你的，那么多年轻漂亮的女生往你身上凑，你都不动心，怎么就对周助理这么执迷呢？因为他有一颗真诚的心，你跟一个真诚的人在一起，你会发自内心的尊重他。我看过太多美丽的脸，却很少见美丽的心。真诚。以前我也觉得是，但最近发生了太多事情，我觉得我有点看不清楚。希望我这么说，你不要生气。有时候你看不清楚一个人
，是因为你看他的角度不对。可能吧。你跟叶文轩怎么样？挺好的。虽然他还在疏远我，但是我能感觉到他心里是有我的。思妍，你有没有想过，你跟他真的复合了会怎么样？怎么了？其实，再好的爱情也必然会有遗憾的。你想挽回这些遗憾，可偏偏却制造了更多的遗憾。可是你努力去挽回过了，如果你没有去挽回的话，可能他一直就是遗憾了。谁都有说不出的秘密，挽回不了的遗憾，并不是努力就可以的。今天不只是来看我的吧？我只是觉得突然看不懂你了。你是我最好的朋友，可你为什么会变成这样？你什么时候变得这么有城府了？你也看不起我是吧？但是你根本就不知道这三年我经历了什么，我只不过是想拿回本来就属于我的东西，我做错什么了？你可以拿回你的东西，你的爱情，你想要的所有的东西，但请你光明正大的拿回去，而不是通过这种手段。但爱情本来就是自私的。那是你没有真的爱过一个人。天这么冷，跑到这儿来吹风，心情不好啊？洋洋怎么样了？洋洋没事了，都稳定下来了。那就好，那就好。怎么啦？让我说中了，你真的心情不好啊？没有。什么没有？看你脸上一点笑容都没有，这可不像你啊。到底怎么了？只是突然觉得，一直很了解的那个人，突然变得好陌生。有些伤感。拜托，那也只是你自以为很了解好吗？人呐、啊，是这个世界上最复杂的动物，想了解一个人那么简单呢、啊。可是为什么要把自己搞得那么复杂？像你一样简简单单不好吗？我不一样啊，我是单细胞动物，我没有脑子的，所以我经常吃亏啊。以后不会了，有我在，我会保护你的。哎，你没事吧？我没事。顾小颖，我们俩只是朋友，你怎么惹我麻？我还怎么跟你聊天啊喂，起床没？现在几点啊？马上起床，赶紧收拾东西，八点之前机场等我。那去哪儿啊？喂，喂，喂，啊，八点。
你迟到了。路上堵车，我已经尽力了。走吧。咱们到底去哪儿啊？欧洲。